ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாவதாக வெல்கம் டு சூப்பர் ஹிட் சேனல் ஒன் மந்த் ரமலான் நோம்புக்கு அப்புறம் ஒரு சிம்பிளான லன்ச் ரெசிபிஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க இருக்கோம் மெனு என்னென்னா லெமன் ரைஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை அண்ட் தென் கேரட் காலிஃப்ளவர் பொரியல் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரெசிபிக்கு போயிடலாம் எல்லோருமே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபிஸ் தான் இது சில வேரியேஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்து என்னோடய மெத்தடில் நான் குக் பண்ணியிருக்கேன் எப்பவும் போல் சில முக்கியமான டிப்ஸுகளோட ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெமன் ரைஸை செஞ்சிடலாம் லெமன் ரைஸ்க்கு எப்போவுமே நான் ஒரு பவுடர் செஞ்சு போடுவேன் அது ஒரு மைல்டான ஃப்ளேவரோட இந்த ரைஸ்க்கு ஒரு கூடுதல் சுவையும் கொடுக்கும் இப்போ அதை செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு காஞ்ச மிளகா ரெண்டாக பிச்சு போட்டிருக்கேன் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை உளுந்தும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பும் போட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு ட்ரையாகவே ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சிவந்து வந்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போடுறேன் இந்த சூட்லேயே கருவேப்பிலையும் ரோஸ்ட் ஆகிடும் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கரகரப்பாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்க்கெல்லாம் நல்லெண்ணெயோட வாசமும் சுவையும் கூடுதல் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த லெமன் ரைஸ் கட்டி சோறு ஐ மீன் அந்த புளியதொரை இதுக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ என்ன சூடானதும் மூணு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டும் பொறிஞ்சதும் ரெண்டு மூணு கொத்து கருவேப்பில்ல போடுவேன் கூடவே ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு இடித்து போடுறேன் இதுவும் ஒரு நல்ல வாசம் தரும் இந்த ரைஸ்க்கு பூண்டு ரொம்ப கருகிடக்கூடாது எண்ணெயோடு மிக்ஸ் ஆகி வாசம் வரும்போதே ஒரு கைப்பிடி கடலை போடுறேன் வேர்க்கடலை அதோடு இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக சாட்டே பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்துட்டு ரெண்டு லெமனோட ஜூஸும் கொஞ்சம் வாட்டரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களோட புளிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லெமனை கொஞ்சமாக உப்பு ரைஸ்லேயும் உப்பு சேர்த்துருப்போம் ஸோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக பபுள்ஸ் வரும்போதே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா லெமன் ஜூஸ் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது கசப்பாயிரும் ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் நான் இதை அப்படியே வடித்த ரைஸில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான் அதுக்கு முன்னாடி ரைஸ் வடித்ததுமே நான் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ தட் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ரைஸ் இந்த மாதிரி பொல பொலண்டு இருக்கும் இது கூடவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணின அந்த பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பவுடர் பூண்டு வெள்ளம் இது எல்லாமே என்னோடய சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் லாஸ்ட்டாக அந்த வெள்ளம் இல்லைனா சுகர் ஆட் பண்ணுறது வந்துட்டு புளிப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அதுக்காக தான் இது எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் ஆகி லெமன் ரைஸ் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ளேவர்டாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆகுது செட் ஆக வச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கேரட் பொரியலுக்கு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு பைத்தம் பருப்பு ஊற வைக்கிறேன் நல்லா அலசிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் 
நெக்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கும் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுவும் என்னோடய ஓன் ரெசிபி தான் எப்போதும் நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா பவுடர் போட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இந்த டைம் வந்து நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெவ்வேறு ஸ்பைசஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் கிச்சன் நமக்கு ஒரு லெபாரட்ரி தானே புதுசு புதுசாக நம்மளே ஏதாவது எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது தான் அப்படி தான் இந்த ட்ரை இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்லேயே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துடுறேன் ஆற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க முக்கால் கிலோ மீனுக்கு இந்த அளவு மசாலா கரெக்டாக வரும் மீன் அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் உள்ளேயும் நல்லா மசாலா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒவ்வொரு பைட்டுமே டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மசாலா பவுடரோட தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் ஆட் பண்ண ஸ்பைசஸில் உங்கள்கிட்ட ஜாதிக்காய் ட்ரை லெமன்லாம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல விட்டுருங்க மீதி உங்கள்கிட்ட என்ன ஸ்பைசஸ் இருக்கோ அதை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் பத்தலைன்னா இப்போ போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மசாலாவை கலந்துட்டு மீனில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இதை பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் மசாலாலாம் நல்லா செட் ஆகட்டும் மீன் ஆயில் கேரட் அண்ட் காலிஃப்ளவர் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் போட்டிருக்கேன் சூடு வந்ததும் பாதி காஞ்ச மிளகா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு லைட்டாக சாட்டே பண்ணிடலாம் வெங்காயத்தை ரொம்ப சிவக்க விட வேணாம் லைட்டாக வதக்கிட்டு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சோம்பு தூள் கால் கிலோ அளவுக்கு கட் பண்ண கேரட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் அதோடு ஊற வச்சோம்ல பச்சை பயிறு அதையும் அந்த தண்ணியோடவே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இந்த டயத்தில் இன்னொரு ஸ்டவ்வில் நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் மீனில் ரெகுலர் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா போட்டு பிரட்டி வச்சுருந்தேன் கிட்ஸுக்காக அதை ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம ஏதாவது நியூ ரெசிபி ட்ரை பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் அது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காமையும் இருக்கும் அதை நம்மளால் கஸ் பண்ணவே முடியாது அதனால் கேரட் இன் பிட்வீன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேரட் வெந்துருச்சு இப்போ நான் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதில் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு பிளான்ச் பண்ணி வச்சது இந்த லாக்டவுன் டேஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பாதி காலிஃப்ளவர் தான் ஏற்கனவே அது பிளான்ச் பண்ணியிருக்கிறதால இதை குக் பண்ண தேவையில்லை இப்போ எல்லாம் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் சாட்டே பண்ணுறேன் காலிஃப்ளவருக்கு ஈக்குவலாக தான் நான் கேரட்டையும் இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணும்போது கேரட் கூடவே சேர்ந்து குக் பண்ணிக்கோங்க காலிஃப்ளவரையும் ஓகே நான் இப்போ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வைக்கிறேன் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ
ஒன்று சேர எல்லாம் பிளெண்ட் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கிரேட்டட் கோகனட் தூவுறேன் ரெகுலரான ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா போடாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி செஞ்ச இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கிட்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர்டு ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு மைல்டு ஃப்ளேவர்டு லெமன் ரைஸ் அண்ட் கேரட் காலிஃப்ளவர் பொரியல் ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்